，大王多年得解，精心照料，不仅将一英的家世巨富借来打理，且这两年国事也多由姐来裁夺，可见大王今生是离不了姐了。<笑>大王自然对姐是有求必应了。听你这话，是有所相求了。姐是我所见天下第一聪慧的女子。行了，说你的正事吧。姐，大王心力，肯定是要扶持自己的心腹啊。现任丞相任职多年，毫无建树，又不受先王信任，这丞相之位。迟早是要换人的。你想做丞相？我是大王的内弟，又是封君，当丞相还是够格的吧？米臣，你已经被封为阳泉君，还不满足？这只是个头衔，并无实权呀。赵国乃四战之地，四面国境，长守重兵，以致兵力分散。此番赵若攻秦，必举倾国之力，硬拼。秦国即便将其击退，自我损耗兵力也不在少数。先生的办法是利用燕国。赵国必将分兵防御燕国，则无力侵扰大秦。而我大秦要做的，只不过是派出使臣前往燕国游说燕王。邯郸的讯息你从何而知啊？不瞒父王，是不为先生告知。利用燕国牵制赵国，也是他提出的谋划。消息确凿吗？确凿无疑。大王，臣也收到消息。赵国的确也向秦赵边界调动兵马粮草，太子所说消息应该是属实。臣前来也是商议此事。如此说来，赵国进犯我大秦就在眼前了。我大秦瑞士勇冠天下，萧寒天险牢不可破，何惧赵燕？赵军若来犯，臣愿带兵前往拒敌，定让他。赵军有来无回，上将军之勇，天下尽知。然而若用不为先生之策，则不费大秦一兵一卒即可推敌，何乐不为？李不为这几年待在咸阳，寡人看他对大秦倒也忠心。他也是有才之人，寡人决定用他。既然你说在他那里受益匪浅。那么寡人就当他专心的教导你，受他太子父一职，他也算是对大秦有功，享有爵位了。儿臣待不为先生谢过父王。你即刻在邯郸散布一则消息，就说燕国欲趁廉颇不在东境之内，大举攻赵。主人，据我所知。大秦是否遣使去往燕国游说公赵？今日章台大朝才下决策。主人此时下令，再散布一则消息，说秦国太子欲率秦国瑞士五十万，与燕夹击公赵，迎回七余子。如此行事，会不会给夫人与小公子带来危险？兵行险招。值得一试。诺。这邯郸城谣言遍布，一定是秦人捣的鬼。只是这燕王一直与我赵国交恶，只怕他明知是被秦利用。却要借机出兵攻赵。平原君，
你不如借机再劝说赵王，放弃攻秦之念吧，同时打探秦国和燕国的动静。如果燕国真的出兵，只要派廉颇回东境，则燕国不足惧。心立秦王，性情温和，未必真有伐赵之举。那不是传言，赢一人还要带兵。到邯郸来接他的妻子吗？嗯，此乃关阶之处。不如派大臣把他们送还秦国，借机订立盟约，以免赵秦再度交兵。送回去？哎呀，你把他们羁押在邯郸也多年了，既不杀他们，总要有可用之处吧？好，我有对策了。我亲自将嬴异人的妻子送回咸阳城。不可，叔父乃赵国丞相，岂能屈尊，亲自为使前往秦国呀？不可。邯郸城内流言四起，想必我王也都听到了。秦国与燕国究竟有何图谋？只有派人前往咸阳，方可探查明白。叔父，寡人正欲派廉颇攻打秦国，叔父若去了，如何攻打呀？岂非害了你？流言四起之时，我王当真还要派兵攻秦吗？廉颇已在征兵，往西境运去的粮草已在路上。攻秦之举势在必行，寡人之心绝不动摇。哎呀，寡人有些累了。哎，我王，倘若此时廉颇率兵攻秦。而燕国又趁机犯我东境，势必造成我赵国两面开战的局面。如此，该当如何应对呀、啊？那就派人去探明燕国的动向。若燕国当真出兵，则打消攻秦之念，任由叔父前往秦国。如此甚多。今日，我王已于朝堂颁下诏命，发大军六十万攻赵。秦时目的已达成，可返回咸阳复命。燕国也会派遣使臣前往咸阳。祭奠先秦王，燕相老成谋国，令姚国更加钦佩了。只要燕相领兵，此番定能大败赵国，攻城夺地，建不世之功业。我于明日返回咸阳，静候燕相获胜之佳音。好。大王，急报
快，快去叫丞相！诺。燕国立府领兵四十万攻打后邑，清秦领兵二十万攻向代地。后邑，代地。乃新武陵王费尽心血，召活将士，浴血拼杀才得到的土地，如今更是成为赵国之要地，绝不可再失。武王所言极是，臣以为当即刻命廉颇整顿兵马，攻向东境，一举击退燕军。派廉颇迎击燕军。那秦军呢？此事不可不防，我王莫要再刚愎自用啊！可这深仇大恨。这深仇大恨寡人，实在是难忍，忍不下也要忍。今日不忍，来日便无力与秦相抗。今日，寡人即命廉颇赶往东境，与乐胜分兵，迎击燕军。叔父，请尽快赶往咸阳，稳住秦国。至于赢一人的妻儿，叔父要带，就带去吧。谢我王。哎，夫人，我帮你吧。所来何人？景门连门都不敲。秦质子家人听着，丞相有令，丞相将出使秦国。秦质子妻儿随同前往，有什么要收拾的，赶紧收拾，只在一两日后，快些收拾，休要耽搁。恭喜夫人，死去咸阳，定然安抚尊容。到了咸阳，我一定要让公子给献上封爵。恭喜夫人！这阿母，我们终于要回咸阳太子妇吕不韦拜见大王太子，起身说话吧。谢大王，启禀大王，赵国平原君不日将亲赴咸阳，并且携太子妻儿一同归来。平原君要将正儿母子送回来。是，好，好，好，好。太子夫，寡人听闻以燕制赵之策，乃是出自你的谋划呀。太子仁义将此功劳推在臣身上，臣。
臣万不敢贪天之功。臣吕不韦本是一介商贾，蒙太子信赖，大王超擢，岂敢不全马以报？专心做事，大清不会亏待你。下去吧。诺。此番嬴政能够归秦。也算了了先王一桩遗愿呢。韩宁，太子近来待你如何？太子待我很好，待程角更是宠爱有加。程角这孩子聪明伶俐，得好好培养他。若是太子之后，他能继承大位，这对你我都有好处。母后。你太看重这孩子了，他现在还太年幼呢。哎，王族之事须得未雨绸缪。太子和吕不韦商量合适了，只是一些国事，并无其他。没有举荐吕不韦当丞相吗？不曾听说。不韦先生想当丞相吗？你呀，得竖起耳朵，给我好好听着。诺，母后。程角，来来来来来，到王祖母这边来，过去吧，过来，快去。哎哎呀呀！你看看，都出汗了，开不开心啊？玩的。母后。啊，见过你父王了。是，与父王谈过正事了，特来见过母后。夫人，带角儿到旁处去玩，我跟母后有话要说。程角，走吧，我们抓蝴蝶去喽！来，子楚，我们走走吧。你这么吞吞吐吐的，有话就直说。好，赵国平原君将赴咸阳，并且将送回子楚在邯郸的妻儿。你是想让我允准那母子俩入宫啊？是，还望母后恩准。可以呀、啊，谢母后。不过有件事情要说在前头。母后，请讲。如今你父王虽未正式即位，可你呢，实际上已经是太子了，人前人后也都这么称呼你的。这太子嘛，就得有个正妻。本来你身边只有韩妮，不是问题。可现在你要是把赵国那个女人接回来，这件事情就得说说清楚了。太子正妻，你想立哪一个呀？此事，自初未曾想过。哦。依我的本心呢，自然是希望你立韩妮了。韩妮是韩国公室之女
，这么些年服侍你，没话说了，又给你生了个这么好的儿子，李寒泥为正妻，你没有意义吧？可，子楚娶赵姬在先，何况，他也给子楚生了儿子。我知道你是个重情重义的孩子，这也是我看好你的地方。你要是觉得对那赵国母子有亏欠的话，那就以后多给他们一些赏赐就行了。母后，容子楚回去思量一下可好？此事我的确未曾想过。那你就好好想想吧。等到你决定了立韩妮为正妻，我再让他们母子进咸阳。思远，这衣裳。不要了，啊，夫人，这衣裳你都不要了。等到了咸阳啊，公子啊不，太子，一定会给我做很多很多最华丽、最名贵的衣裳。这些衣服又老又旧的，要它干嘛？最华丽、最名贵的衣裳是甚样子？就是连你见都没见过的样子，就是穿上像仙子一样的衣裳。<笑>想不出来<笑>，想不出来就对了。今日休想活着离开邯郸！给我杀了他！快走！张二，进去丞相，杨一人其实住处着火了。什么？何人所放？不知。丞相让我盯着他们。我见，我见出事了，就急忙赶来禀报。白马，诺。老夫要亲自去看看。丞相，你药还没用完。先生，先生，正儿，待会儿我拖住他们，你去擒住赵王的儿子。以后记住，遇到群狼围攻的时候。先打头狼，先生，我数一二三，你往外冲。先生，一、二、三，走。
谁敢动，我杀了赵岩。杨昭，这可是赵王之子，你若是伤了公子，你也同样没活路。你们谁再敢动半步，我就割开赵岩的咽喉！别别，住嘴！先生，先生，放了我阿伯！你先放了公子！你信不信？住手！先生，先生，先生，先生，先生，大人，你们干的好事，是这英州该死的。先生，先生，先生，先生，还不快走！先生，正儿，深月，只能陪你到这儿了。后边的路，只能靠公子自己走了。先生，你不能死，我不准你死。你一定要陪我回到秦国，公子。深月今生有幸能陪你走这一趟，死也迟了。公子，记住你该做的事。记住了，都记得。我都记得。正儿，别再难过了。等到了咸阳，都是你的亲人，都是你的国人。他们会不会不喜欢我？不会的。你父是太子，每个人都会喜欢你的。太子，正妻之事想好了吗？还没想好。是，请母后再多给我一些时日。时日不短了。有件事，不知你可知晓？有个人要回咸阳了。谁？公子熙，兄长他
，不是被牵制鞭地了吗？哎，你父王心软，又想念这个儿子，就把他召回来了。公子熙之前可是要你命的，万一你要是惹你父王不高兴了，这太子可能就要换回他了。公子熙还有两日就回来了，如何？禀王后、太子，大王请太子立刻前往。何事？赵国使臣平原君遣人飞马报信，还有两日抵达咸阳。王后，此处告退。想要回来，没那么容易。我乃杨泉君，我王有命，请赵相之、张台公觐见。带来的女人和孩子留在城外，不得入咸阳城。敢问杨泉君，这是何意啊？赵相不必多问，入城便是。杨将军，老夫将秦太子一人妻、赵姬、子、嬴政，已送至咸阳城，交付与君。如何处置，就与老夫无关了。来人，将这辆车留下，与者进城。赵相亲自来咸阳致哀，足见贵国之诚意，寡人甚为感谢。先秦王一代雄主，骤然崩逝，着实令人哀痛。我王得知后，特命外臣前来，一来以记对先秦王的哀思，二来恭贺。新秦王即位，赵王有心了。赵国有心与秦国结盟，两国从此一结盟好，止息干戈。盟约之事不必急于一时，当丧礼之后，再与赵相仔细商谈。啊，也好。外臣此次前来，将秦太子滞留在邯郸的妻儿，也一同带到了咸阳，以示我赵国盟好之意。平原君带来的人在何处啊？太子早已心急了。哦，只是。外臣在进城时，秦太子妻儿被杨泉君挡在了城外，言说是秦王有命，不许进城
。我乃太子嫡长子，今日归秦。尔等兵戈相向，是何道理？大秦瑞士之名威震天下，难道今日你们的剑要刺向我宗室之人吗？你说你是太子嫡长子，有何一凭？你是何人？我乃杨泉君，当今大王内地。去，将太子启儿即刻接进宫来。诺。王后到。是妾。不让他们进城的，母后。外臣赵胜拜见秦王后。不敢，平原君大名，天下无人不知，果然是名不虚传。王后，过奖了。想必是秦王与秦王后有家事要商议，外臣不便语文，先行告退。赵相先行管一些息，来日再行宴请。告退看清楚了，此玉佩乃我营族信物，我就是大秦太子嫡长子。一块玉佩而已，能说明什么？什么也证明不了。待我入城见过太子殿下，自然分晓。哼，太子日理万机，岂是你说见就见的？究竟是你不让我们进城，还是太子不让我们进城？你们这些秦人懂不懂礼仪？我们是来认亲的。你们凭什么不让我们进去？我今日就是要进去，看你们谁敢拦我！嗯，啊、让开，让开！嗯、啊，李寒妮为正妻之事，太子始终未曾给我答复呢。只要他给了答复，我就让那母子进城。为何跪我？跪我有何用啊？答话呀，到底哪一个是正妻呀、啊？你们给我让开！住手！嗯嗯嗯嗯秦军几时学会欺负妇孺了？啊！我是公子奚。公子，你是公子
。那您是艺人吗？认识。你是何人？我是他的妻。这是他儿子。我们从邯郸来，好不容易到了这里，他们却不让我们进去。杨将军，为何阻拦他们呀？我是奉了王命。命，照命呢？口罩，哼，假传亡命可是重罪，即便你是王后的弟弟，恐怕你也担当不起。当今的太子，便是以后的大王。今日之事，若是让太子知道，太子该不该得罪？你想清楚了再回答我。亡命到！亡命！太子妻儿即刻入宫。诺，诺。